questo artista parigino fu sempre convinto che un uomo potesse diventare artista solo dopo aver scoperto dentro di sé una forte passione per la natura e per questa ragione scelse di disegnare e dipingere per lo più en plein air. Corot studiò pittura sotto la guida di Michelon e poi del maestro di lui, il pittore classicista Victor Bertin. Si concentrò in particolar modo sulla copia di opere di Vernet e dei maestri olandesi del XVII secolo. Oltre che nella famosa foresta di Fontainebleau, lavorò a Dieppe, Le Havre, Rouen e Ville d'Avray, dove la sua famiglia possedeva una casa. Chiaramente viaggiò in Italia, tappa d'obbligo per gli artisti, e durante un primo soggiorno romano dal 1825 al 1828 realizzò una serie di dipinti a olio con soggetti naturali. Si tratta di vedute di monumenti d'epoca romana e paesaggi della campagna laziale. Si distinguono per la freschezza con cui l'artista riusciva a catturare le varie condizioni di luce nelle diverse ore del giorno. Dopo il suo ritorno dall'Italia viaggiò a lungo in Francia in cerca di nuovi soggetti. Fu di nuovo in Italia, quindi visitò l'Olanda e l'Inghilterra. Il suo stile trasse beneficio dal contatto con gli esponenti della scuola di Barbizon come Théodore Rousseau, Jean-François Millet, Constant Troyon e Jules Dupré, che verso la fine degli anni 40 si raccolsero attorno a lui e diedero vita a un circolo di artisti. Il dipinto che vi propongo risale al 1866 e rappresenta una giovane italiana appoggiata a una balaustra una figura statuaria nella sua classica plasticità che si erge su uno sfondo lievemente sfumato costituito da un pendio roccioso e da alcune case di contadini. Sul lato destro si vede il tronco di un albero ma la maggior parte dello spazio è occupato dal cielo chiaro attraversato dalle nuvole leggere dorate. Sul dipinto c'è un'atmosfera solenne trasmessa dallo sguardo della donna velato di malinconia. L'abito tradizionale, la colana di perle e soprattutto la conciatura sontuosa dei capelli neri evocano un senso di classica dignità. In questa figura femminile si incarna la terra d'Italia. Quella magica fusione tra atmosfera soggettiva e classica grandezza che tanto piacque allo spirito romantico. Corot si orientò presto verso un'osservazione naturalistica filtrata dagli stati dell'anima, attraverso il largo uso della sfumatura e di colori opachi, spesso percorsi da riflessi argentei. Questo nuovo linguaggio fece di Corot uno dei principali ispiratori della pittura impressionista. Non è un caso, in effetti, che gli esponenti della nuova corrente vollero il pittore alla loro prima esposizione. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.